அலமதுல்லாஹி ரபில் அலமீன் அன்பான சகோதரர்களே இந்த கிறிஸ்தவர்களுக்கு அழைப்பு பணி செய்வது எப்படி என்கிற தர்பியாவுடைய இரண்டாவது நாளின் முதல் அமர்விலே அமர்ந்திருக்கிறோம் அதன் தொடர்ச்சியாக இன்றைய இந்த முதல் அமர்விலே எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தலைப்பு பைபிளை பொய்ப்பிக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் இந்த தலைப்பை பொறுத்தளவிற்கு இது ரொம்ப ஒரு விரிவாக அலச வேண்டிய ஒரு தலைப்பு ஆனாலும் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நேரம் குறைவாக இருப்பதால் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும் நம்ம இன்றைய தினம் இன்ஷாலா அலச இருக்கிறோம் அந்த தலைப்புக்கு போவதற்கு முன்பாக பைபிளை பொய்ப்பிக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் என்பதற்கு ஆதாரமாக கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாத மக்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆதாரத்தை எடுத்து பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அது ரெண்டாம் பட்சம் தான் முதல் நமக்கு என்ன ஒரு அடிப்படையான ஆதாரம் என்றால் கிறிஸ்தவர்களில் பல பிரிவுகள் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய பிரிவுகளை பொறுத்தளவிற்கு எது இறைவேதம் என்பதில் கருத்து வேறுபாடு கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு வித்தியாசம் இருக்கு மற்ற மற்ற மதத்தை சார்ந்தவர்களா இருக்காங்க அவர்களிடத்துல எது இறைவேதம் என்கிற கருத்து வேறுபாடு இருக்காது ஆனா கிறிஸ்தவர்களிடத்தில் பொறுத்தளவிற்கு எது இறைவேதம் என்பதில் கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய கருத்து வேறுபாடு இருக்கு அது எப்படி என்றால் இந்த ரோமன் கத்தோலிக்கர்கள் ஆர்சி என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர்கள் எழுபத்தி மூணு புத்தகங்களை உள்ளடக்கியதுதான் பைபிள் என்று நம்புறாங்க சரி புரொட்டஸ்டன்ட் எப்படி நம்புறாங்க அறுபத்தி ஆறு புத்தகங்கள் தான் பைபிள் என்று அவங்க நம்புறாங்க அப்ப இதுல ஒரு விஷயம் என்ன தெளிவாகுது புரொட்டஸ்டன்ட் அந்த குழுவை சார்ந்தவர்கள் புரொட்டஸ்டன்ட் என்பவர்கள் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த பைபிளில் இருக்கக்கூடிய ஏழு புத்தகங்களை இறைவேதம் இல்லை என்று சொல்றாங்க அதுக்காக தானே அர்த்தம் நாங்க இதை பைபிளா ஏத்துக்க மாட்டோம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இந்த ஏழு புத்தகங்களும் இறைவேதம் கிடையாது என்று முதலாவதாக கிறிஸ்தவ பிரிவுகளே பைபிளை பொய்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இது முதல் அடிப்படை இரண்டாவதாக நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சரி இருக்கிற பைபிள் முழுமை பெற்றுச்சு இல்லையா இந்த பைபிள ஒரு இயேசு இயேசுக்கு பிறகு முன்னூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகள் கிபியில வந்து முன்னூத்தி ஐம்பதாவது ஆண்டுல தான் இந்த பைபிள் தொகுக்கப்பட்டது என்பதை வந்து நேற்றைய தினம் உங்களுக்கு விளக்கப்பட்டுச்சு அப்ப அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பைபிள் தான் இன்றளவும் அவங்க வச்சிருக்காங்களா என்று நீங்க யோசிச்சு பாருங்க முன்னூத்தி ஐம்பதுல ஏதோ ஒரு தொகுத்துட்டாங்க மனித கரங்கள் எழுதியிருக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகமாவே இருக்கட்டும் அந்த முன்னூத்தி ஐம்பதுல தொகுக்கப்பட்ட அந்த புத்தகத்தை இன்று அளவுல வைத்திருக்கார்களா என்றால் அதுவும் கிடையாது எந்த அளவுக்கு மாற்றங்களை செஞ்சிட்டு இருக்காங்கன்னா சில கேள்விகளை கூட கேட்டீங்க பைபிள் என்னங்க வெறும் பிராக்கெட் எல்லாம் இருக்கு பிராக்கெட் வந்து ஒரு இறை வசனமா என்ற கேள்வி எல்லாம் கேட்டீங்க எப்படி இந்த பிராக்கெட் வந்துச்சு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஒரு வசனத்தை இது பைபிள் என்று நம்பிட்டு இருப்பாங்க காலகாலமாக நிறைய மக்கள் இது பைபிள் என்று படித்தும் தேவாலயங்கள் இந்த பிரசங்கம் செய்து கொண்டிருந்தாங்க அப்படிப்பட்ட வசனங்கள் கூட இது அந்த அளவிற்கு இறை தன்மை கொண்ட வசனங்களாக இல்ல அது இதற்கு பிரதிகளில் இருந்து இந்த மூல பிரதிகள் இருந்து எழுத்து பிரதிகள் இருந்து ஆதாரம் இல்லை என்று சொல்லி சில வசனங்களை தள்ளிடுவாங்க புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடியது வந்து பெரும்பாலும் நீங்க கலர்ல பார்க்க மாட்டீங்க பைபிள் சில சாப்ட்வேர்கள் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு சில வசனங்களை மட்டும் ஒரு ரெட் கலர்ல மார்க் பண்ணிருப்பாங்க எதுக்கு ரெட் கலர்ல மார்க் பண்ணிருக்கீங்க ஹைலைட் பண்ணிருக்கீங்களான்னு பார்த்தா இல்ல இல்ல இதெல்லாம் தள்ள வேண்டிய வசனங்கள் என்று சொல்லி இது அந்த அளவிற்கு ஒரு ஊர்ஜிதப்படுத்தாத வசனங்கள் அவ்வளவு கன்ஃபார்மா சொல்ல முடியாது என்று சொல்லி இப்ப இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்துவ உலகம் அவர்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய பைபிளில் சில வசனங்களை இந்த மாதிரி மாத்தி வச்சிருக்காங்க சரி இப்படி சில வசனங்களை அவங்க போட்டிருக்காங்களே இதுவாக ஒரே மாதிரி இருக்கா ஆரம்பத்தில் இருந்து இதுவரை ஒரே மாதிரியான வசனங்களை மட்டும் இறைவேதம் இல்லை என்று சொல்றாங்கன்னா அதுவும் கிடையாது அதுவும் அப்படியே வளர்ந்துட்டே வருது ஆரம்பத்தில் வந்து எதை இறைவேதம் என்று ஏற்றுக்கொண்டார்களோ இப்ப வரக்கூடிய நாட்களில் அது இறைவேதம் இல்லை என்று சொல்லி இப்படி தள்ளிட்டு வராங்க இது இரண்டாவது அடிப்படை மூன்றாவதாக நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா பைபிளில் இருக்கக்கூடிய சில சட்டத்திட்டங்கள் அந்த சட்டத்திட்டங்களை பொறுத்தளவிற்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு குரான்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சட்டத்தை ஒரு சாரார் பின்பற்றவில்லைன்னா என்ன சொல்லுவோம் அந்த சாரார் அந்த குரான் வசனத்தை பின்பற்றவில்லைன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவோம் ஒட்டுமொத்த உலகமும் ஏகோபித்த கருத்து எடுத்து ஒரு வசனத்தை பின்பற்றவில்லை என்று சொன்னால் அல்லது அந்த வசனத்துக்கு விளக்கம் கூட கொடுக்கலன்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் ஒரு ஒரு வசனம் இருக்கு ஒரே ஒரு பிரிவை சார்ந்தவர்கள் மட்டும் நான் பின்பற்ற மாட்டேன்னு சொன்னா பரவாயில்ல ஒட்டுமொத்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கிறிஸ்துவ கிறிஸ்துவர்களும் இந்த வசனத்தை பின்பற்ற மாட்டா என்ன அர்த்தம் அது பின்பற்ற தகுதி அற்றது என்று அர்த்தம் அப்ப ஒரு இறைவேதமாக இருக்கக்கூடியது இப்படி மனிதர்கள் நினைத்த மாதிரி இது பின்பற்ற முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குமா அது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு விளக்கம் சொல்லக்கூடிய அளவுக்காக இருக
அப்படியும் இல்லாமல் சில வசனங்கள் இருக்கிறது இது அப்படியே இந்த வசனங்கள் எல்லாம் அப்படி பேசவே மாட்டாங்க இன்னும் பெரும்பாலும் இந்த சொல்லக்கூடிய இந்த வசனங்கள் எல்லாம் இதெல்லாம் எங்கேயும் பிரச்சாரம் செய்யவே மாட்டாங்க அல்லது சொல்லி அதுக்கு விளக்கமாவது கொடுக்கணும் இல்லையா இப்போ திருமுறை குரான் இருக்கக்கூடிய சில வசனங்கள் முஸ்லீம்களை தீவிரவாதிகள் தீவிரவாதின்னு காட்டுக என்ன பண்ணுவாங்க அன்றைய காலத்தில் நடக்கக்கூடிய போர் சூழலில் அருளப்பட்ட சில உத்தரவுகள் அதை எடுத்து காமிச்சு இப்படி இஸ்லாமிய மார்க்கம் தீவிரவாதத்தை போதிக்கணும் சொல்லுவாங்க நம்ம அதுக்கு வரலாற்று ரீதியாக பதில் சொல்லுவோம் இல்லை அந்த காலத்துக்கு தகுந்தார் போல் அருளப்பட்ட வசனம் அதே மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இப்ப இல்லை என்பதற்கு விளக்கம் கொடுக்கலாம் ஆனா இவங்களது நிலத்தில் தள்ளக்கூடிய வசனங்கள் இருக்கு இல்லையா மௌனமாக கண்டுக்காம விட்டிருக்கக்கூடிய வசனங்கள் அந்த வசனங்களை பொறுத்தளவிற்கு எந்த வியாக்கானமும் சொல்ல முடியாத அளவிற்கு அந்த வசனங்கள் அமைந்திருக்கிறது முதலாவதாக இந்த பைபிள் சொல்லக்கூடிய சட்டம் உபாகமம் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினொன்னு மற்றும் பன்னிரெண்டாவது வசனம் இந்த ரெண்டு வசனத்தை பாருங்க இந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா இப்ப ஒரு கணவன் மனைவி இருக்காங்க இந்த கணவனை யாரா தாக்கருக்கு வராங்க கணவனுக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுது எவனா ஒருத்தர் அடிக்கிறதுக்கு வரான் அப்படி அடிக்க வரும் பொழுது மனைவியா இருக்கும் பாத்துட்டு சும்மா இருக்க மாட்டால இதை சொல்லி தருவதற்கு இறைவேதம் கிடையாது வேணும்னு அவசியம் கிடையாது அவளுக்கா அந்த ஒரு அக்கறை வரும் கணவனை யாரும் அடிக்கிறான் என்று சொல்லி அவள் சக்திக்கு மீறியதாக இருந்தாலும் சரி கூட அவ போய் அதை போய் காப்பாத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவா கணவன் மனைவி எங்கேயாவது வெளியில போயிட்டு இருக்காங்க அப்படி போகும் பொழுது கணவனை யாரா கொல்ல வராங்கன்னு வீங்களேன் மனைவி போய் காப்பாத்துவா காப்பாத்துறானா இவளுக்கு எல்லா கலையும் தெரியும் கராத்தா தெரியும் அர்த்தம் கிடையாது கணவன் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு போய் காப்பாத்துறதுக்கு சொல்லும் பைபிள் என்ன சொல்லுதுன்னா பைபிள் இந்த அதிகாரத்தை நீங்க படித்து பாருங்கள் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் உபாகமம் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினொன்னு பன்னெண்டு வசனங்கள் புருஷர் ஒருவரோடு ஒருவர் சண்டை பண்ணி கொண்டிருக்கையில் ஒருவனுடைய மனைவி தன் புருஷனை அடித்திரவனை அவனை தப்புவிக்கும்படி வந்து ஒருத்தனை அடிச்சுட்டு இருக்காங்க அவரை வந்து காப்பாற்றும் வண்ணமாக வந்து தன் கையை நீட்டி அடிக்கிறவன் பானத்தை பிடித்து பிடித்துண்டானால் வார்த்தையை விலக மாட்டேங்குது என்னன்னா ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டிருக்காங்க கணவனை அவனோ ஒருத்தர் அடிக்கிறான்னு சொல்லி மனைவி வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு முன்னாடி வராங்க அப்படி முன்னாடி வரும்போது என்ன பண்றாங்கன்னா வேற வழியே இல்லாம அந்த இன்னொரு மனிதன் இருக்கான் இல்லையா இன்னொரு மனிதனுடைய அந்த மறைவிடத்தை போய் பிடிச்சிடறாங்களாமா இவங்க சரி ஏதோ ஒரு ஆபத்துக்காக பிடிக்கிறாங்க என்ன சொல்றாங்க சட்டத்தை பாருங்க அவளுடைய கையை திரிக்கட்டுவாய் அவ கை அவ போய் எங்க அங்க பிடிச்சு அவ கையை வெட்டுன்னு சொல்றாங்க அட புருஷனுக்கு ஒரு ஆபத்துன்னு சொல்லி காப்பாத்த போற மனைவி இதுதான் காதல் கவி நேற்று சொன்னாங்க ஒரு கணவன் மனைவிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்யோனத்தை சொல்லக்கூடிய கணவன் பாதிக்கப்படுறான் கணவனுக்கு போய் உதவி செய்யறக்கா மனைவி போறா போற நேரத்துல சண்டை முத்துது அந்த இடத்துல வேற வழி இல்லாம அந்த எதிர்ல இருக்கக்கூடியவனை தாக்குறதுக்காக இந்த அம்மா ஏதோ செய்யறாங்க அவ தப்பு செஞ்சுட்டு அவ கைய வெட்டுன்னு சொல்லி இந்த அதிகாரம் சொல்லுது இது வந்து யாராவது இன்னைக்கு பின்பற்றாங்களா இந்த இந்த ஒரு சட்டத்தை வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு சட்டம் இருக்குன்னு சொல்லி இதை யாராவது பின்பற்றுகிறார்களா கிறிஸ்துவ சட்டங்கள் ஈற்றப்படக்கூடிய நாடுகளில் இது பின்பற்றுறாங்களான்னு யோசிச்சு பாருங்க அடுத்து கிறிஸ்துவர்களிடத்துல பேசும் பொழுது அறிவியல் சார்ந்த விஷயங்கள் தர்க்க ரீதியான லாஜிக் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லும் பொழுது இதெல்லாம் ஒரு இறை இறைவன் சொல்லி தர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எங்களுக்கு இதுல வந்து ஒரு நிம்மதி இருக்கிறது இதுல எங்களுக்கு ஒரு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது இந்த பைபிளை படித்தால் எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்லக்கூடியவங்க இந்த பைபிளில் இருக்கக்கூடிய தத்துவங்கள் ஒரு குடும்ப வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களும் இருக்கு ஒரு உறவினர்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் நம்முடைய நெருங்கிய உறவினர்களுக்கு என்னெல்லாம் பணிவிடை செய்ய வேண்டும் என்கிற அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைந்திருக்கிறது இதுதான் இறைவேதம் என்று சொல்லி ஒரு விளக்கத்தை தருவாங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த விளக்கம் உண்மையான பாருங்க லூகா பதினாலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் இப்ப இவர்களுடைய நம்பிக்கை படி கருத்தருக்கு ஒருத்தர் சீடராக ஆக வேண்டும் கருத்தருக்கு ஒருத்தர் சீடர் ஆகணும் அப்ப சீடர் ஆகிறதுக்கு என்ன அவர் பண்ணணும்னா அவர் பண்ண வேண்டியது இந்த இந்த கிறிஸ்துவத்தை பின்பற்றணும் அவசியம் எல்லாம் கிடையாது அவர் கருத்துவருக்கு சீடர் ஆகணும்னா அதுக்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய குவாலிபிகேஷன் என்ன தெரியுமா யாதொருவன் என்னிடத்தில் வந்து தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் மனைவியையும் பிள்ளையையும் சகோதரனையும் சகோதரையும் தன் ஜீவனையும் வெறுக்காவிட்டால் எனக்கு சீடனாக மாட்டான் அவங்க வெறுக்கணும் குடும்பத்தை வெறுக்கணும் இதை சொன்னவனே சில இத கூட சொல்லுவாங்க இப்ப நம்முடைய மார்க்கத்துல வந்து அந்த அபியு அவுலாபில் அன்புசிஹிம் இந்த தூதர் உங்கள் உயிரை விட மேலான வருங்கிற வார்த்தை இருக்கு இல்லையா இதுக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது இவங்க என்ன சொல்றாங்க அவர்களே நீங்கள் வெறுக்க வேண்டும் என்று சொல்றாங்க என்ன காரணம் காரணம் சொல்ல போல
யார் அல்லாவுக்கும் தூதருக்கும் எதிரிகளாக இருக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்டவர்களே நேசிக்க மாட்டார்கள் அப்படிதான் சொல்லுது குரான் ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்க கருத்தருக்கு சீடராக வேண்டும் என்று சொன்னால் உன் தாயை தந்தையை மனைவியை எல்லாத்தையும் நீ வெறுத்துரு வெறுத்தால் தான் நீ என்னுடைய சீடனாக ஆக முடியும் என்று சொல்லி லூகாவில பதினாலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் இருக்கு அப்ப இப்ப இருக்கக்கூடிய எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் அவள் குடும்பத்தை வெறுத்துதான் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்க முடியுமா ஒருத்தர் உண்மை கிறிஸ்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவங்க குடும்பத்தை வெறுத்து ஆகணுமா என்கிற ஒரு கேள்வி நிக்குது யார் அப்படி செய்யறதெல்லாம் கிடையாது அந்த ரோமன் கத்தலிக்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பிரிவில் இருக்கக்கூடிய சிலர் மட்டும்தான் இந்த பிரீஸ்ட்ஹுட் இந்த பாதிரிமார்களாக போறாங்க இல்லையா அது சிலர் மட்டும்தான் அவர்கள் கூட எப்படின்னா ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் போயிடாது ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒருத்தன் என்ற விதத்துல அவர் மட்டும்தான் அந்த பாதிரியாராக ஆவர் மற்றவங்க எல்லாம் அவங்க குடும்ப வாழ்க்கையில தான் இருப்பாங்க இன்னும் சொல்ல போனா நிறைய பேர் அந்த பாதிரியார் படிப்பு எல்லாம் படிக்கும் பொழுது படிச்சு முடிச்சு அதை முடிவு பண்றதுக்கு முன்பாக அந்த நிறைவு பெறுவதற்கு முன்பாக அதுல இருந்து வெளியில் வந்துருவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க அப்ப இது இந்த ஒரு விஷயத்தை இவர்கள் பைபிள் இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயத்தை பொய்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அடுத்து இப்போ நமக்கு என்ன சொல்லப்படுது ஒரு உணவு சாப்பிடக்கூடிய விஷயத்தில் திருமலை குரான் அழகான சில சட்டங்களை தான் சொல்லுது சரியா குழு மிமாபில் அருளி ஹலால தெய்வன் நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய தூய்மையா தூய்மையானவற்றையும் அதே போல ஹலாலானதையும் உங்களுக்கு அல்ல ஹலால் அதெல்லாம் நீங்க சாப்பிட்டுக்கலாம் அதை நீங்கள் சாப்பிட்டுக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி திருமலை குரான் சொல்லுது ஆனா பைபிள் என்ன திரும்ப சொல்லுது ஆதி ஆகமம் ஒன்னாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் இவர்கள் எப்படி சட்டம் வருதுன்னா பின்னும் தேவன் இதோ பூமியின் மேல் எங்கும் விதை தரும் சகலவித பூண்டுகளையும் விதை தரும் கனி மரங்களையும் சகலவித விருச்சங்களையும் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் அவைகளை உங்களுக்கு ஆகாரமாயிருக்க கட்டவது அதெல்லாம் உங்களுக்கு சாப்பிடறதுக்கு தகுதியானது என்று சொல்லி எதெல்லாம் சொல்லுது தெரியுமா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிற்பூண்டுகளையும் சாப்பிடுங்க காளான்ல விச காளான் இருக்கு சொல்லி சாப்பிட்டு செத்து போறவங்க இருப்பாங்க எல்லாத்தையும் சாப்பிடுங்க அப்புறம் விதைகளை விதை தரும் கனி மரங்கள் அருளி விதை இருக்கு அதுவும் தான் விதை தருது அருளி விதை சாப்பிடலாமா பைபிள் சொல்லுது இருக்கக்கூடிய அந்த விதை தரும் கனி மரங்களை சகல விதை விருச்சங்களையும் எல்லா மரத்தையும் சாப்பிடுங்க தேக்கு மரத்தை சாப்பிடு ரோஸ் விட சாப்பிடு எல்லா மரத்தையும் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி இப்படி ஒரு சட்டத்தை சொல்லுது இதை யாரும் இவங்க பின்பற்றது கிடையாது அவ பைபிளை இவர்கள் பொய்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு குறிச்சிட்டீங்களா ஆதி ஆகமம் ஒன்னாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் அடுத்து வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு சட்டம் இந்த மாதிரி சட்டத்தை யோசிக்கிறதுக்கு வந்து பயங்கரமான ஒரு கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்கன்னு தெரியுது நீங்க படிச்சு பாருங்க இப்ப எந்த அளவிற்கு இவர்கள் பிரச்சாரம் செய்வாங்கன்னா இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பத்தி சொல்லும் பொழுது இது அடிமைத்தனம் படுத்தக்கூடிய மார்க்கம் பிறரை வந்து துன்படுத்தக்கூடிய மார்க்கம் என்றெல்லாம் சொல்லுவாங்க எந்த அளவுக்கு சட்டம் எழுதி வச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்க யாதிராகமம் இருபத்தி ஒன்னாவது அதிகாரம் இருபது மற்றும் இருபத்தி ஓராவது வசனம் இப்போ நம்ம வீட்டில் வேலை செய்யக்கூடியவனோ ரெண்டு மூணு மொழி பேர் பண்ணியிருக்காங்க வேலை செய் வேலைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆள் ஆண் பெண் இருக்கக்கூடிய வேலைக்கார காரிகளோ அல்லது அனாதைகளோ நம்ம வீட்டில் இருக்காங்க இப்படி இருக்கும் பொழுது அவர்கள் ஏதாவது தப்பு செஞ்சாங்கன்னா அப்ப என்ன செய்யறாங்க அந்த எஜமானங்களை அடிக்கிறாங்க இப்ப எஜமான்கள் அடிச்சால் எப்படி சட்டம் கடுமையா வச்சிருக்காங்கன்னா இந்த எஜமானன் அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஊழியம் செய்யக்கூடிய வேலை செய்யக்கூடிய ஊழியம்னா இவங்க செய்யக்கூடிய ஊழியம் இல்ல வேலை செய்யறாங்களே உழைப்பு அந்த ஊழியம் செய்யக்கூடிய வேலையில இருக்கக்கூடியவர்கள் தப்பு ஏதாவது செஞ்சாங்கன்னா அடிப்பதற்கு இவங்க அனுமதி இருக்காமா ஆனா அப்படி அடிக்கும் பொழுது பார்த்து நடந்துக்க அப்படின்னு சொல்லுது சட்டம் என்ன பார்த்து நடந்துக்க ஒருவன் தனக்கு அடிமையானவனையாவது தனக்கு அடிமை ஆளவனையாவது கோலால் அடித்தாலோ அவன் கையால் இறந்து போனால் பலிக்கு பலி வாங்கப்பட வேண்டும் இப்ப ஒருத்தரை வந்து அடிச்சு கொண்டுட்டான்னு வைங்களேன் ஒரு வீட்டுல வேலை செய்யக்கூடிய வேலைக்காரரை அடித்து ஒரு கோலால் ஒரு கோலால் அடிச்சு கொண்டுட்டாங்க அடிச்சு கொண்டுட்டானா இவங்க பலிக்கு பலி வாங்க வேண்டும் இது சட்டம் சரி இது நல்லா இருக்கு சட்டம் அதுக்கு அடுத்தது இந்த சட்டத்தில் எப்படி திரும்ப தப்பிக்கணும் சொல்றாங்க நீ அடிக்கும் போது அவன் அடிக்கிற அடியில அவன் உடனே செத்துடக்கூடாது உடனே செத்தாதான் உனக்கு பலிக்கு பலி வாங்கிடுவாங்க நீ என்ன பண்ணு அவனை நல்லா பிடிச்சிட்டு வந்து நல்லா ஊம குத்தா குத்து சரியா அல்லது ஒரு ஸ்லோ பாய்சன் வச்சு கொடுத்துரு இன்னைக்கு சாப்பிடக்கூடாது சட்டம் அப்படி எழுதிருக்கு எப்படி எப்படி சாப்பிடுமாமா ஒரு நாளாவது இரண்டு நாளாவது உயிர் உயிரோடு இருந்தால் நீங்க இன்னைக்கு அடிக்கிறீங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை அடிக்கிறீங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை நைட்டு கூட செத்து போயிட்டானா அவ்வளவுதான் அல்லது ஒருத்தனை வந்து தீ ஊத்தி கொளுத்திடுறீங்க அவன
அப்ப எப்படினா வீட்ல வேலை செய்ய கூடியவனை அடிச்சால் அவன் செத்துட்டானா உடனே ஸ்பாட்ட ஸ்பாட்ல சாகணும் ஒரு ஸ்பாட்ல இறந்து விட்டால் உனக்கு தண்டனை ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஆச்சுன்னா அவன் சாகல நாளைக்கு செத்துட்டானா அவனுக்கு தண்டனை கிடையாது அவனை நீங்க விட்டுருங்கன்னு சொல்லி தராங்க அடுத்து வந்து ஆடைக்கு வராங்க எந்த ஆடை தடை செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆடையை நீங்க ஒண்ணு செஞ்சா அந்த ஆடை வந்து ரெண்டு நூல்ல ரெண்டு நூல் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஆடைகளாக இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் தடை செய்யப்பட்டது என்று சொல்லி ஒரு சட்டத்தை சொல்றாங்க இது எதுல சொல்றாங்கன்னா லேவிய ராகமம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் என்ன என்ன சொல்றாங்க இதுலன்னா என் கட்டளைகளை கை கொள்வீராக உன் மிருக ஜீவன்களையும் வேறு ஜாதியோடு பொலிய விடாயாக உன் வயலிலே வெவ்வேறு வகையான விதைகளை கலந்து விதையாக சணல் நூலும் கம்பள நூலும் கலந்து வஸ்திரத்தை உடுத்தாது இருப்பாயாக அப்ப ஒரே ஒரு இதுல தான் இருக்கணும் ரெண்டு பொருள்கள் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய ஆடையும் இங்க போடக்கூடாது எப்படி காட்டன்னா காட்டன் தான் இருக்கணும் பாலிஸ்டர்னா பாலிஸ்டர் தான் இருக்கணும் காட்டனும் இன்னொன்னு சேர்ந்து கலந்தாங்கன்னு அதை போடக்கூடாது என்று சொல்லி லேவிய ராகமம் பதிமூ பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் சொல்லுது ஆனா இதை நீங்க பின்பற்றாங்களான்னு பாத்தீங்கன்னா பின்பற்றது கிடையாது பைபிள் இவர்கள் பொய்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அடுத்து இறைவேதம் என்று சொல்றாங்களே இந்த பைபிள் இருக்கக்கூடிய ஒரு வசனம் ரொம்ப எல்லாருக்கும் பிரபலமான வசனம் தான் இருக்கு பதினாறாவது அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு இதுல என்ன சட்டம் சொல்றாங்கன்னா விசுவாசத்திற்கு ஒரு சோதனை அவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய ஈமான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அரபில் இந்த மாதிரி விசுவாசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விசுவாசத்திற்கு அவர்களாக நடக்கும் அடையாளங்கள் அவன என் நாமத்தினால பிசாசுகளை துரத்துவான் அப்ப பேய ஓட்டணும் என்பது இவங்க சொல்லக்கூடிய இவங்க தான் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் என்பதற்கு ஆதாரமாமா நவமான பாஷைகளை பேசுவார்கள் ஏதாவது புது புதுசா பாஷையை பேசுவாங்க அது பாஷை தெரியாத சபையில இருந்தா சமாளிச்சிடலாம் இங்க உட்காந்து வேற ஏதாவது பாஷை நமக்கு தெரியாத பாஷை ஏதாவது உழைட்டாங்கன்னு நம்ம அந்த பாஷை நினைச்சிருவோம் அந்த பாஷை தெரியறவனை கூப்பிட்டு கேட்டா அது இந்த பாஷை எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்ப நவமான பாஷைகளை பேசுவார்கள் ரெண்டு சர்ப்பங்களை எடுப்பார்கள் பாம்புகள் அப்படியே உயிரோட பாம்புகள் வந்து கையில தூக்குவாங்க சாவு கேதுவான யாது ஒன்றை குடித்தாலும் அது அவர்களை சேதப்படுத்தாது இதுதான் தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா விஷத்தை குடுத்தா குடிக்க மாட்டாங்க இப்ப ஆனா இது பைபிள் என்ன சொல்லுது விசுவாசம் கொண்டவர்களுக்கு இதுதான் அவர்களுக்கான அடையாளம் என்று சொல்லுது அப்பொழுது அவர்கள் சோஸ்திரமானவர்கள் என்றார் அப்பதான் அவங்க வந்து தூய்மையானவங்க இதெல்லாம் செஞ்சாதான் அவர்கள் சோஸ்திரமானவர் சோஸ்திரம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒவ்வொரு முதல் முதல்ல இந்த விவாதங்கள் நடக்கும் பொழுது இது வந்து ஒரு விவாதத்தில் வைக்கப்படுகிறது முஸ்லீம்கள் தரப்பில் இருந்து வைக்கப்படுது அப்போ அதுக்கு பதில் எதுவும் சொல்லலை புதுசாக இருந்துச்சுல்ல பதில் சொல்லலை வர வர நாட்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த வசனத்துக்கு எப்படி வியாக்கானம் கொடுக்கறது ஆ நீங்கள் எங்களை சோதிக்கக்கூடாது எங்களுடைய விசுவாசத்தை நாங்கள் சோதிக்க மாட்டோம்னு சொல்லி அப்படி மாற்றுறது அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து இது வந்து குடிச்சா சாக மாட்டாங்கன்னு சொன்னால் அது நாங்கள் உங்கள்கிட்ட இப்போ இந்த எங்களுடைய சோதனை பண்ணி பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படி ஏதோ ஒன்று வியாக்கானது சொல்லி இவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த பின்பற்றதே கிடையாது இந்த வசனத்தை இன்று வரை இவர்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த வசனத்தை ஆனா இந்த வசனத்தை எப்படி திரும்ப காட்டுவாங்க சர்ச்சுகள் எல்லாம் இவர்கள் தேவாலயங்கள் எல்லாம் காட்டும் பொழுது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பல்ல புழுங்கின பாம்பு மலைப்பாம்பு மலைப்பாம்பை யார் வேணா தூக்கலாம் ஒரு பயத்துக்காக சொல்ல இந்த அந்தமான மாலதீவ்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு வருவாங்க இல்லையா நிறைய பேர் மாலதீவ் எல்லாம் போயிட்டு வந்தாங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு பகுதி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அங்க வந்து மலைப்பாம்பு எல்லாம் கையில கொடுப்பாங்க மலைப்பாம்பை பிடிச்சி ஒரு போட்டோ எடுத்து கொடுத்துடலாம் செல்ஃபி எடுத்துக்கலாம் மலைப்பாம்பு வச்சு ஒரு செல்ஃபி எடுத்து கொடுத்துடலாம் மலைப்பாம்பு ஒரு பெரிய மேட்ரு கிடையாது நீங்க பெரும்பாலும் யூடியூப்ல போய் தேடி பாத்தீங்கன்னா இந்த வசனத்தை போட்டு பாத்தீங்கன்னா நான் அற்புதம் செய்யறேன்னு சொல்லக்கூடியவன் எல்லா கையிலும் மலைப்பாம்பு தான் இருக்கும் அப்படி எழுக்க எழுக்கக்கூடிய மலைப்பாம்பு எப்படி திரும்ப இருக்கும் பெரிய இவனை நெருக்கிற அளவுக்கு பெரிய மலைப்பாம்பா இருக்காது ஒரு சின்ன மலை மலைப்பாம்புல இருக்க குட்டி மலைப்பாம்பு குட்டினாலும் ஒரு அஞ்சடி இருக்கும் இல்லையா அந்த அஞ்சடி கையில பிடிச்சிட்டு பயங்கரமா நான் பாம்புகளை சர்ப்பங்களை கையில எடுக்கிறாங்க மாதிரி காமிச்சுவாங்க இது ஒண்ணு அல்லது பாம்பு பல்ல புடுங்கி வச்சிருப்பாங்க அது கடிச்சாலும் ஒன்னாகாது இல்லையா இந்த மாதிரியான விஷயத்த செய்வாங்க மற்றதெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க நவமானிய பாச நான் சொன்ன இல்லையா ஏதோ ஒண்ணு உளருவாங்க அது எந்த பாசனையும் யாருக்கும் தெரியாது இல்லையா அது ஒன்பது பாசை ஒன்பது பாசை கலந்துருக்குன்னு சொல்லி ஏதோ சொல்லிடுவாங்க அப்ப இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது இந்த இன்று அளவும் இந்த அழைப்பு பணி செய்யக்கூடியவர்களுக்கு வந்து இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒர
மத்தேயு ஆறாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் இது என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்கள் ஜபம் செய்யும் பொழுது கதவெல்லாம் பூட்டி வீட்டுக்குள்ள ஜபம் செய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஆனா இன்னைக்கு ஜப கூட்டங்கள் எங்க வைக்கிறாங்க அது ஓப்பன் மைதானங்கள்ல வைக்கிறாங்க சரி அதை வச்சுட்டு போறாங்க அப்படி உள்ளுக்குள்ள செய்யக்கூடிய ஜபங்கள்லாம் எப்படி இருக்கு ஒரு பயபக்தியோட இவர்கள் செய்யக்கூடிய ஜபம் இருக்கா ஒன்னு என்ன பண்ணுவாங்க இறங்கி நீராக உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இறங்க இறங்கிடா டே இறங்கடா அப்படின்னு அந்த மாதிரி பையன் எங்கேயாவது மேல இருட்டுனா சொல்லு டே இறங்கல இறங்கல அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி கடவுளை வந்து எப்படி கூப்பிடுறாங்க இறங்கி வீராகன்னு சொல்லி ஒரு அதட்டி செய்யக்கூடிய இது ஒரு விஷயம் நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சுதான் ரெண்டாவது இப்ப நிறைய அந்த வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா ஆட்டம் பாட்டம் போட்டுட்டு பாட்டு தான் அது பாட்டு உண்மையா இல்லையான்னு தெரியல அந்த பாட்டுக்கே ஆடுற மாதிரி ஒரு ஃபாதர் ஆடிட்டு ஆட்டு மந்த கூட்டம் அப்படின்லாம் ஆடிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு பாட்டை போட்டு விட்டுறாங்க வாட்ஸ்அப்ல இது தேவாலயங்கள் நடக்குது இது யாரோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் தப்பு செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் கிடையாது ஜபத்தை வந்து நீங்க ரகசியமாக செய்யுங்கள் என்று சொல்லி இந்த அதிகாரத்துல மத்தேயு அதிகாரம் ஆறாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை சொல்லுது இவங்க எப்படி பண்றாங்க பப்ளிக்கா பண்றாங்க ரெண்டாவது இப்படி செய்யக்கூடிய ஜபத்தை வந்து நீங்க பப்ளிக்கா பண்ணாதீங்க அப்படின்னு இந்த வசனம் சொல்லுது அதையும் மீறி செய்யறாங்க ஜப கூட்டங்கள் என்கிற பேர்ல பப்ளிக்காக இவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை கத்தி கத்தி கேட்கறது கத்தி 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 அவர் ஆட்டம் போட்டு ஒரு கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள் மாதிரி கலை நிகழ்ச்சிகள் மாதிரி செய்யறாங்களே தவிர இது ஒரு பயபக்தியான ஒரு விஷயங்கள் எல்லாம் கிடையாது ஆனா இது இவர்கள் செய்யக்கூடிய இந்த செயல்கள் எல்லாம் பைபிளுடைய இந்த வசனங்களுக்கு மாற்றமாக இருக்கிறது சரி அடுத்து என்ன சொல்லுதுன்னா இப்ப இந்த சன்னியாசத்தை பத்தி லூக்கால பதினாலாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூணாவது வசனம் ஒருத்த கருத்தருக்கு சீடனாக ஆகணும்னா அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா காசையும் கொண்டு போய் கொடுத்துடணும் அவங்க இடத்துல இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரமே எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அவன் வந்து ஆண்டி ஆனால் தான் அவன் கருத்தருடைய சீடன் ஆவான் என்று சொல்லி லூகா பதினாலாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூணாவது வசனம் சொல்லுது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவருடைய வாழ்க்கை தரத்தை கொஞ்சம் பாருங்க ரொம்ப அதிகமான சொகுசாக வாழக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் ஒரு சாதாரண மட்டும் கிடையாது பெருவாரியானவர்கள் அப்படிதான் இருப்பாங்க அப்ப இதை அவர்கள் பின்பற்றாங்களான்னு கேட்டா கிடையாது இந்த வசனம் இன்றும் புது ஏற்பாடு பழைய ஏற்பாடுல கூட கிடையாது புது ஏற்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த வசனத்தை இவர்கள் பின்பற்றது கிடையாது அடுத்து வந்து திருப்பி நம்ம குடும்ப வாழ்க்கைக்குள்ள வந்துட்டாங்க அழகான குடும்பம் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு அழகான ஒரு வரலாறு சொல்றாங்க என்னன்னா உபாகமம் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் பதினெட்டுல இருந்து இருபத்தி ஓராவது வசனம் வரையும் இருக்கு தன் தகப்பன் சொல்லையும் தன் தாயின் சொல்லையும் கேராமலும் அவர்களால் தண்டிக்கப்பட்டும் அவர்களுக்கு கீழ் படியாதவனும் போகிற அடங்காத துஷ்ட பிள்ளை ஒருவனுக்கு ஒருவனுக்கு இருந்தால் இப்ப வீட்டுல அடங்கா பிடாதி பையன் ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் அடி உதைக்கும் உதவுறது இல்ல சொன்ன பேச்சும் கேட்கறது இல்ல தாய் தந்தைக்கு கட்டுப்படுறதே கிடையாது இப்படி ஒருத்தர் இருக்கான் எது சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறான் அடங்காதவனாக ஒருத்தன் துஷ்ட பிள்ளை கெட்ட பையன் ஒருத்தர் இருந்தான் என்ன பண்ணணும் அவனை நீங்க இருந்தால் அவன் தகப்பனும் அவன் தாயும் அவனை பிடித்து அவன் இருக்கும் பட்டணத்தின் மூப்பர் இடத்திற்கும் வயசானவங்க ஒருத்தர் ரொம்ப அடங்காத பிள்ளையா இருக்கானா அவனை பிடிச்சிட்டு என்னன்னா அடிச்சு பார்த்தாச்சு கேட்கல சொல்லி பார்த்தாச்சு கேட்கல இவன் திருந்துற மாதிரி தெரியல கெட்ட பையனா துஷ்ட பிள்ளையா இருக்கானே இவன் என்ன செய்யலாம் அவனை தாயும் தந்தையும் பிடிச்சிட்டு அவங்க ஊர்ல இருக்கக்கூடிய நல்ல வயசானவங்கள்ட்ட கூட்டிட்டு போனோம் என்னங்க கூட்டிட்டு போய் அறிவுரை ஏதாவது சொல்லணுமா சேச்சா அறிவுரை சொன்னா அவனுக்கு ஒரு இன்சல்டிங்கா இருக்காது அது ஒரு அவமானமா இருக்காது என்ன பண்ணணும் அவனை கூட்டிட்டு போய் பாருங்க சட்டத்தை பாருங்க போய் அவனிடத்து வாசலுக்கும் அவனை கொண்டு போய் எங்கள் மகனாகிய இவன் அடங்காத துஷ்ட பிள்ளனாக இருக்கிறான் ரொம்ப கெட்ட பையனா இருக்காங்க அடங்கா பிள்ள விடாரியா இருக்கான் இவன் எங்கள் சொல்லை கேளான் பெரும் தீனி காரனாகும் சரியா ஒரே தண்ட சோரா இருக்கான் பெரும் தீனி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கான் தண்ட சோரா இருக்கான் கேட்கவும் மாட்டேங்கன்னா ஒரே தண்ட சோரா இருக்கான் குடியனும் ஆகி இருக்கிறான் ஒரு குடிகாரனாகவும் இருக்கான் இவ்வளவு கெட்ட பையனா இருக்கான் என்று பட்டணத்தை மூப்பரோடு சொல்லுவார்கள் அப்பொழுது அவன் சாகும்படி அந்த பட்டணத்து மனிதர்கள் எல்லாம் அவன் மேல் கல்லெறிந்தவர்களாக இப்படியே தீமைகளை உன்ன நடுவில் இருந்து விளக்கப்பட வேண்டும் இஸ்ரவேலர் எல்லோரும் அதை கேட்டு பய பயப்படுவீர்களாக புரியுதா கூட்டிட்டு போய் நிக்க வச்சு சொன்ன பேச்சு கேட்க மாட்டியா கெட்ட பிள்ளையா இருக்கியா உனக்கு இதெல்லாம் உபதேசம் தான் கிடையாது நடுவில் கூட்டிட்டு போய் ஊருக்கு நடுவில் மத்தியில் நிக்க வச்சு எல்லாரும் சுத்தி கல் எறிஞ்சு அடிச்சு கொண்டுருங்க எவ்வளவு ஒரு அழகான சட்டம் ஏங்க வீட்டுல பையன் ரொம்ப தொல்லை பண்றான் அந்த தொல்லை இனிமேல் இருக்காது ஏங்க அவனை திருத்திடுவீங்களா அவனை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம்
குடும்ப சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அவர் பேசப்படுதுன்னு சொல்லக்கூடிய சபையில உங்க பையன் வந்து சொன்ன பேச்சு கேட்கலாம் நீங்க என்ன தெரியுமா பண்ணும் அவனை கூட்டிட்டு வந்து அடிச்சு கொண்டுருங்க சொல்லுவாங்களா எல்லாரும் ஓடி வந்துருவாங்க கிறிஸ்துவ மதத்தை விட்டு என்னடாது நமக்கே தமா வந்து ஒரு பிள்ளையை பத்தி வச்சிருக்கோம் இந்த பிள்ளையை அடிச்சு கொள்றாங்களேன்னு சொல்லி யாருமே இவர்களை வந்து மதிக்க மாட்டாங்க அடுத்து இந்த பெண் அடிமை தனத்தை வந்துதான் பெரும்பாலும் இஸ்லாமியர்களிடத்துல அவர்கள் வைக்கக்கூடிய வாதம் என்னன்னா பெண் அடிமைத்தனத்தை வந்து ரொம்ப உங்க மார்க்கம் வந்து அதிகமா சொல்லுது என்ற ஒரு இதை கருத்து சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்லக்கூடியவர்கள் வந்து நிறைய இஸ்லாமியர்களிடத்துல வந்து வைக்கக்கூடிய பொய் பிரச்சாரம் என்னன்னா பெண்களை நீங்க வந்து ஒரு மனுஷங்கமா நடத்த மாட்டேங்கிறீங்கன்னு ஆனா இஸ்லாமிய மார்க்கம் தான் இந்த மறுமணம் செய்வதற்கெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே நமக்கு ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மறுமணம் விதவை மறுமணம் எல்லாம் சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதை எல்லாம் அனுமதித்திருக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் இவங்க எப்படி வச்சிருக்காங்கன்னா மத்தியுள்ள ஐந்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாவது வசனம் கணவன் மனைவி பிரிஞ்சிடறாங்க இந்த மனைவி திரும்பவும் திருமணம் செய்தாலோ அல்லது இவன் திரும்பவும் வேற திருமணம் செய்தாலோ அவன் செய்யக்கூடியது விபச்சாரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் வேசித்தன முகாந்திரத்தினால் ஒழிய தன் தேவியை தள்ளிவிடுகிறவன் அவனை விபச்சார செய்கிறவனாயிருப்பான் அப்படி தள்ளிவிடப்பட்டவனை விவாகம் பண்ணுகிறவனும் விபச்சாரத்துக்குரியவனாக இருப்பான் சரியா அப்ப ஒரு மறுமணம் செய்வதை வந்து ஒரு விபச்சாரம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு சித்தரிச்சு வச்சிருக்காங்க ஆனா மறுமணம் செஞ்சுதான் இருக்காங்க மறுமணம் செய்யக்கூடியவர்கள் செஞ்சுதான் இருக்காங்க ஆனா அது தப்பான விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சித்திரத்தை சொல்றாங்க உபாகமம் பதினேழாவது அதிகாரம் ரெண்டுல இருந்து ஏழாவது வசனம் நிறைய முகநூல்கள் பாத்தீங்கன்னா இப்ப சமீப காலமாக என்ன இதை போட்டு இருப்பாங்கன்னா பொய்யான ஹதீஸ்களை எல்லாம் போட்டு இப்படி அடிச்சு கொள்ளணும் இருக்கே ஒரு காட்டு மிராண்டி மார்க்கம் என்றெல்லாம் சொல்லுவாங்க உபாகமம் பதினேழாவது அதிகாரம் ரெண்டுல இருந்து ஏழாவது வசனம் வரையும் பாருங்க அது என்ன சாராம்சம் வருதுன்னா வேற எந்த மதத்தை சார்ந்தவனாக இருந்தாலும் அவனை அடிச்சு கொண்டு அவனை கொன்று விடுங்கள் என்று சொல்லி வரக்கூடிய சட்டம் இப்ப இந்த சகோதரம் நம்ம கேட்கும் போது கூட நீங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா இது பழைய ஏற்பாடா புதிய ஏற்பாடான்னு கேட்டீங்க அது எதுக்கு அந்த கேள்வி கேட்கிறாருன்னா சில சட்டங்களை நம்ம சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது பழைய ஏற்பாடுல இருக்கிற சட்டம் அது எங்களுக்கு பொருந்தாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது இவர்கள் சொல்லக்கூடிய வியாக்கியானம் சரியா உதாரணத்துக்கு சொல்றதாக இருந்தால் விருத்த சேதனம் செய்யக்கூடிய சட்டம் வந்து அது எங்களுக்கு பொருந்தாதுங்குவாங்க ஆனா பைபிள் சொல்லக்கூடிய அடிப்படையில் விருத்த சேதனம் என்பது ஆபரஹாம் காலத்தில் இருந்து வலியுறுத்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் பைபிள் அடிப்படையில் பைபிள் கூற்றுப்படி ஜோஷுவா வரையும் அந்த கட்டளை வந்துகிட்டே இருக்கு நீ விருத்த சேதனம் செய்யுங்கிற அளவுக்கு பைபிள் வலியுறுத்தி சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயம் இதை இவங்கள்ட்ட போய் ஏங்க இன்னைக்கு இன்றை இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவர்கள் ஏன் இந்த விருத்த சேதனம் செய்யவில்லை என்று சொன்னா பால் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருனா விருத்த சேதனம் என்பது மர்ம உறுப்புக்கெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இதயத்துக்கு செய்யக்கூடிய விருத்த சேதனம் இருக்கு என்று சொல்லி ஒரு இலக்கணமா சொல்லியிருக்காங்க ஆபரேஷன் கிடையாதுங்க அது ஒரு இலக்கியமா இதயத்தை சுத்தப்படுத்தணுங்கிற அளவுக்கு இதுதான் விருத்த சேதனம் என்று சொல்லி சட்டத்தை மாத்துறாங்க என்ன சொல்லப்படுது நியாய பிரமாணத்தையோ தீர்க்க தரிசிகளையோ நான் அகற்றிவிட்டேன் என்று எண்ணாதே இது வந்து மத்தியுல அஞ்சு பதினேழு நான் வந்து நியாய பிரமாணத்தை மீறக்கூடியவனாக கிடையாது அதை வந்து ஒழிக்கிறதுக்காக நான் வரல அந்த அதையெல்லாம் உண்மைப்படுத்துறது தான் வந்தேன்னு சொல்லி கருத்துல சொல்றாரு சரியா இவர்கள் நம்பிக்கைப்படி நியாய பிரமாணத்துல வந்து என்ன நம்புறாங்கன்னா ப்ராபர்ஸ் இருபது ஒன்று என்ன சொல்லப்படுதுன்னா இது வந்து நியாயவான்கள் அல்ல என்று சொல்லி பல மொழிகள இருபதாவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனம் சொல்லுது மத்தியுல ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்துல முன்னாடி வந்த அந்த நியாய பிரமாணங்களையோ இந்த தீர்க்க தசிகளையோ நான் மீறுவதற்காக வரல அதை நான் அளிப்பதற்காக வரவில்லை என்று சொல்லி சொல்லப்படுது பழைய ஏற்பாட்டுல இவர்களுடைய நம்பிக்கைப்படி மது அருந்துவது ஹராம் மது வந்து தடை செய்யப்பட்ட விஷயம் இயேசு கிறிஸ்து நம்புறாங்க இல்லையா இயேசு நம்பக்கூடிய இவர் செய்திருக்கக்கூடிய முதல் அற்புதம் என்ன தெரியுமா மதுபானத்தை காய்ச்சிருது அப்போ பைபிளை பொய்ப்பிக்கும் கிறிஸ்துவர்கள் என்று பாக்குறதை விட பைபிளை இவர்கள் நம்பக்கூடிய இயேசு பொய்ப்பித்துட்டு இருக்காரு நான் மீற மாட்டேன் நியாய பிரமாணங்களை எல்லாம் மீற மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு எதை வந்து ஏமாற்று வேலை என்று சொல்லி தடை செய்யப்பட்ட விஷயமாக பழைய ஏற்பாடு சொல்லுதோ அதை நான் அதுல இருந்து சாதாரண விஷயமா இல்ல ஒருத்தர் ஹைலைட் ஒரு அவருடைய என்ட்ரி அப்படிதானே அவர் வந்து மக்களால் அறியப்படக்கூடிய மிக முக்கியமான நிகழ்வு என்பது அவர் செய்யக்கூடிய அற்புதத்தின் வாயிலாக தான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய ஈசா இஸ்லாத்துக்கு வேற அது வேற நீங்க அது இது ஒப்பிடாதீங்க இவர்கள் சொல்லக்கூடிய இயேசுவை பொறுத்த அளவுக்கு அவருடைய ஹைலைட் என்னன்னா அவர் வந்த உடனே அவர் செய்யக்கூடிய முதல் அற்புதம் என்னன்னா திராட்சரசத்தை காய்ச்சிறது அது எப்படி வரும்னா அந்த திராட்சரசத்தை காய்ச்சி கொடுத்த உடனே குடிச்ச மக்கள் எல்லாம் சந்தோஷமாயிருவாங்க இதுவரை இந்
நான் வந்து இந்த நியாய பிரமாணங்களையும் தீர்க்கதர்சிகளையும் பொய்ப்பிப்பதற்கான வரலங்கிற கான்செப்ட் தான் சொல்லப்படுது நான் வந்து அதை அதை தான் மீற மாட்டேன் நான் அதை தான் நான் நடைமுறைப்படுத்துவேன்னு சொல்லிட்டு சட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா இதாக இருக்கு இது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது இது உங்களுக்கு தெரியும் என்னன்னா அந்த கல்லால் எரிந்து கொள்ளக்கூடிய சட்டமும் பழைய அவர்களுடைய தவறால இருந்தது அந்த சட்டத்தையும் மீறுறாரு விபச்சாரி அடிச்சுட்டே வராங்க வந்த உடனே உங்களில் யார் நியாயமானவர்களாக இருக்கிறீர்களோ அவங்க மட்டும் கல்லு எறியிட்டும் என்று சொன்னோம் எல்லாம் கல்ல கீழே போட்டுருவாங்க இப்படி அந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றாம பண்றதுக்கு அதை மீறி இருக்காரு அதுவும் பைபிள் பொய்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது அடுத்து பாருங்க பெருவாரியாக கிறிஸ்துவர்கள் இயக்கக்கூடிய கல்வி நிறுவனங்கள்ல இருக்கக்கூடியவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் வந்து கல்வி சொல்லி தரக்கூடியவங்களா இருக்க மாட்டாங்க இனி இந்த ரோமன் கத்தோலிகள் நடத்தக்கூடிய கல்வி நிறுவனங்களை பாத்தீங்கன்னா பிரின்சிபல் உட்பட இந்த நன் சிஸ்டர்ஸ் தான் இருப்பாங்க அவங்க தான் அந்த கல்வி நிறுவனத்தையும் நடத்துவாங்க ஆண்களே ஒருத்தர் கூட இருக்க மாட்டாங்க சொல்ல போனா ஒரு பிடி மாஸ்டர் மட்டும் வச்சுக்குவாங்க அவ்வளவுதான் அதை தவிர ஆண்களே இல்லாமல் முழுக்க முழுக்க அவர்களுடைய எல்லாமே வந்து பெண்கள் நடத்தக்கூடியதா இருக்கு இது வந்து திமதி அதிகாரம் ரெண்டு வசனம் பனிரெண்டு ஒரு பெண் கற்பிக்கவோ அல்லது ஒரு மனிதனுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கவோ அனுமதி இல்லை அவள் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் கற்பிக்கவோ என்னென்னு நேரடியான பொருள் வந்து டீச் பண்ணக்கூடாது டீச்சர் வேலைக்கு போகக்கூடாது இதை யாராவது நடைமுறைப்படுத்துறாங்களா இப்போ நிறைய இது மாதிரியான பைபிளில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை கிறிஸ்துவர்கள் பின்பற்றாத நிறைய விஷயம் சட்டத்தை பத்தி சொன்னாங்களே கை வெற்ற சட்டம் எல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு அந்த மாதிரி ஒரு சட்டம் என்ன விதிச்சிருக்காங்கன்னா ஒரு பெண்ணை தவறான கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தா கண்ணை பிடுங்கி கீழே போட்டு அப்படின்னு ஒரு சட்டம் சொல்லப்படுது கண்ணை பிடுங்கி கீழே போட்டுருக்கேன்னு சொல்லி வருது இது வந்து மத்தியில ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் இது கேட்கற குற்றவியல் சட்டமா இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் அதுக்கு இதுக்கு நிறைய வேறுபாடு இருக்கு ஒருத்தன் இருக்கக்கூடிய கண்ணு இந்த கண்ணுக்குன்னு தனியா ஒரு அறிவு இருக்கா கண்ணு வந்து நம்ம நம்ம வளர்த்துற ஒரு குழந்தையா கண்ணு வேணாலும் தள்ளி விடுறக்கு கண்ணு தப்பு செய்யறா நம்ம தானே தப்பு செய்யறோம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்லு உங்க பார்வையை தாழ்த்தி கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு இஸ்லாம் சொல்லுது இவங்க என்ன சொல்றாங்க கண் தெரியாம வேற உங்களை தவறான எண்ணத்துல பார்த்தா கண்ணை நோண்டி வெளியில போட்டுன்னு சொல்லி பல ஏற்பாட்டுல இல்ல புதிய ஏற்பாட்டுல ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்துல இருக்கு அதே மத்தியும் ஐந்தாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனத்துல உன் கை ஏதாவது தப்பு பண்ணிச்சா அந்த கையை வெட்டி போட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய வசனங்கள் இருக்கு இது சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துறது கிடையாது அவன் வெட்டி போட்டுருமாமா இது ஒரு சட்டம் அது போக முதலாவது பீட்டர் மூணாவது அதிகாரம் மூணாவது வசனம் பெண்கள் நல்ல ஆடை அணிய கூடாது தலை செய்ய கூடாது மேக்க போடக்கூடாது எல்லாமே சொல்றாங்க இல்லையா ஆனா இதை பின்பற்றது கிடையாது ஜேம்ஸ்ல ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனம் இது என்ன சொல்லுதுன்னா உங்களுக்கு காய்ச்சல் வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் மருத்துவம் பார்க்க கூடாது என்று சொல்லுது இன்னும் சொல்ல போனா முப்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு விஷயங்கள் வந்து மாறுபடுறாங்க சட்டத்துக்கு வந்து இது நடைமுறைப்படுத்த முடியாதுங்கிற அளவுக்கு நிறைய பெரிய பட்டி எல்லாம் இருக்கு இதுல ஆஹ் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமி நமக்கு அழி அருள் இருக்கக்கூடிய இந்த மார்க்கத்தை பொறுத்தளவுக்கு இந்த மாதிரியான நம்ம யார்ட்டு போய் குழஞ்சு நிக்க முடியாது இந்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த முடியாத மாதிரியான ஒரு சிக்கல் நமக்கு இல்லாம எல்லாம் ஏற்படுத்தி இருக்கான் இந்த சத்தியத்தை அவர்களிடத்துல போய் புரிய வச்சு இறைவேதம் என்று நீங்க நம்புறீங்க ஆனா அதையே நீங்கள் பின்பற்றுவது கிடையாது பின்பற்றுவதற்கு தகாததா இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா சில சட்டங்கள் இருக்கு கடல்ல இருக்கக்கூடிய பிராணிகளை சாப்பிடாதீங்க செதில்கள் இல்லாத பின் இது ரெண்டுமே இல்லாத பிராணிகளை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி பைபிள் தடை செய்திருக்கு ஆனா அதெல்லாம் மீறிட்டு இருக்காங்க அப்ப இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லி அழைப்பு பணி செய்யக்கூடியவர்களாக வல்ல ரஹ்மான் உங்களையும் என்னையும் ஆக்கியல் புரிவானாக வாஹ் அலமின் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல பர்காத்து Allah